Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will see a video in the UK. In the UK, there are houses with different different types. We will see a video in detail. We will see a video in the video. Hello friends, what are you doing in the UK? What are you doing in the UK? different types are there, I'm telling you. What are we talking about? What are we talking about in the normal weed? So, houses, flats, individual houses, or villa. That's what we know. We are talking about villa too. We are talking about the villa too. But in the UK, we are talking about different different houses and types. So, that's what I'm going to tell you briefly. If you know that, you will know that you will know that the video is full. So, you will know that the video is full. So, now we are talking about the first one. Pakai pula house type bandar Banglo. Nah, ada tadi pula ni ni kau ngelak. Indah road lah bandar kami ke pula indah street full lah Banglo type na. So, nama orang lah Banglo ni rada apa disolvo ambilin pating na. Periye building ada kau, nariye bedrooms, nariye toilet, sana mari ikar tu dah bandar Banglo ni solvo. But indah orang lah Banglo ambilin rada yang mana ambilin pating na. Orang ini floor lah, nama kau bandar yang lama ada kau. So, rent bedroom, ada kau pula bandar kitchen, toilet, yang lama ini orang ini floor lah ada kau. So, ada lah bandar Banglo. Kau ngelak pina dia teriun na ikar. Yang aku pina dia ikar tu lah pating. ना ये लम्हे ओरे फ्लोर लड़को, सो आज दाम अंदर बंगलो टाइप अपनी सोल्व बांगा, सो इधर लांडा बंगलो टाइप का ना ओरे एग्जाम्पल नल्ला ओरे ग्लांस काटनो ना इधर दाम so, now we have to see bungalow type. We have to compare it to the bungalow. We have to say that there is a bungalow in bungalow. We have to say that there is a booth in bungalow. So, if you look at the bungalow, there is a lot of bungalow. But here, there is a lot of bungalow in the bungalow. First, we have to say that there is a lot of bungalow. Okay, you can say that there is a lot of bungalow. So, this is the bungalow. I'm going to go to the bungalow. So, इधर लाना पातेंगे लिया इधर ना इधर लाना बंगलोस टाइप सो अब डे ओर ग्लांस इन द साइड लेने का पातेंगे ना नारिया तेरियों बंगलोस टाइप बंदे एबडी रुको आप डिंस लेटर ये लामे ओरे फ्लोर लड़ के परंगा इप्पो अंदर थर्ड फ्लोर को अंदर मैला कटवांग सो मैला कटर तो ना अंदर लॉफ्ट एक्सटेंशन सुलवांग so now we are totally in a new street. This street is full of detached and semi-detached houses. So now we are going to the bungalows. In the bungalows, we have a kitchen, toilet, bedrooms, etc. In the houses, we have a ground floor, first floor concept. What is the ground floor? We have a kitchen, a reception. In the first floor, we have bedrooms, etc. So this is the house and bungalows difference. इसलिए हाउसेस लिया ना मैं कहूँ ना डिटेच्ड सेमी डिटेच्ड कॉन्सेप्ट इन ओनर के इन द डिटेच्ड सेमी डिटेच्ड कॉन्सेप्ट एन एन पतिंग ना डिटेच्ड ना ओन्ने में इल्ले अंदर फुल वीड सुती ना मैं वारला आज दाव अंदर डिटेच्ड सेमी डिटेच्ड इन रहते अंदर रेंड वीड को नाडुलो ओरे सिंगल वॉल � तनी तनिया वॉल ना हम के वंदे सेवर तनी तनिया ही रखो अना इन द ऊर ला वंदे तो रेंट वीट को नडू ला वो एक सिंगल वॉल दा रखो आज दा वंदे सेमी डिटेच्ड ट्रेवलिंग सोल रहा इधर दान डिफरेंस आ इंगे वंदे बंगलोस को इधे कॉन्सेप्ट दा डिटेच्ड सेमी डिटेच्ड बंगलों रखे हाउसेस को इधे कॉन्सेप्ट द this is the difference, this is an interesting fact in this street. So now we are going to see what is the house type of the next type. Flats. So you all know the flats. Flats or apartments. We have one bedroom, two bedroom, three bedroom, four bedroom. So this is an interesting fact. There is a studio flat. So I have a video on flats. I have a video on the flat. I have a video on the description. How are there are two bedroom flats. I have a link in the description. I have a link in the description. Flats are full of overview. Now we are going to see the flats. So this is the flats. So, in this area, we have a lot of flats in this area. 
ஏற்கனவே இந்த ஏரியாவில் தான் நான் இருந்தேன் ஸோ அந்த ஃப்ளாட்டை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃப்ளாட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கீழெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கடைங்க மேலே வந்து ஃப்ளாட்ஸ் அது கேட்கும் போது எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி பாருங்க கீழே வந்து எப்பயுமே கடை இருக்கும் ஸோ எப்போ எது வாங்கணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்படியே திருப்பி கட்டுற மாதிரி இருக்கு ஃபுல்லாக ஸோ இதுதான் கீழே ஃபுல்லாக ஹவுசஸ் கீழே ஃபுல்லாக கடைங்க இருக்கும் அப்புறம் மேலே வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்ஸ் இந்த ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட்டை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன் ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த லிவ்விங் ரூம் கிச்சன் அது வந்து ஒரே ரூம் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு தனியாக அது பக்கத்துலேயே டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட்டு ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட்னால் நமக்கு தனியாக பெட்ரூமு அப்படின்லாம் ஒன்று கிடையாது அது ஒன் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது பேர் வந்து ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட் இது வந்து எல்லாருக்கும் புதுசாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது இங்கே வரும்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெண்டா ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஃப்ளாட்ஸோட இப்போ ஒரு பன்னெண்டு ஃப்ளோர் பதினஞ்சு ஃப்ளோர் இருக்குன்னா அந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஒரு வீடு அதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸாக இருக்கும் அந்த வீட்டில் வந்து பால்கனி மாதிரி இல்லாமல் அந்த வால் வாலே வந்து அந்த கிளாஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸ் வீடை தான் வந்து பெண்டா ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே ஃபிஃப்டீன்த் ஃப்ளோர்லேருந்து ஃபுல் வியூ நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்னும் லண்டனில் இருக்கிற அந்த பெண்டா ஹவுஸ்லாம் எவ்வளோ விலையாக இருக்குன்றத நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் ஸோ அந்த அந்த வியூவை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃப்ளாட்ஸை பற்றி பார்த்தது அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ளாட்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மூணு வீடு டைப்ஸ் பார்த்துருப்போம் இப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் யூகேயில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வீடு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு லேண்டு வாங்கி வீடெல்லாம் கட்டி முடிச்சிருப்போம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இல்லை பின்னாடி வந்து கட்ட போகிறோம் கொஞ்சம் அப்படின்னா ப்ராப்பராக பர்மிஷன் வாங்கி கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க பட் எத்தனை பேர் அதை வாங்குறாங்க அப்படின்றது தெரியாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கிட்டீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இல்லை மேலே லாஃப்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும் இல்லை கன்சர்வேட்ரி கட்டணும் வந்து <laughs> டெரஸ் ஹவுஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு சைடில் வருது இல்லையா அதெல்லாம் தான் டெரஸ் ஹவுஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் ஸோ ஸோ ரெண்டு ஹவுஸ்க்கும் நடுவில் எந்த ஒரு கேப்புமே இருக்காது அதுதான் வந்து டெரஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வீடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வீடுமே வாலை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த பார்ட்டி வால் ரெண்டு சைடுமே இருக்குது இது தான் வந்து டெரஸ் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஹவுசஸ் எல்லாமே வந்து டெரஸ் ஹவுஸ் இந்த டெரஸ் ஹவுஸ்லேயே நமக்கு வந்து ரெண் நிறைய டைப்ஸ் சொல்கிறாங்க என்ட் ஆஃப் டெரஸ் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க என்ட் ஆஃப் டெரஸ் ஹவுஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடோட எண்டில் இருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு வால் மட்டும் ஷேர் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அது தான் வந்து என்ட் ஆஃப் டெரஸ் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது டெரஸ் ஹவுஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது ரெண்டு சைடுமே வால்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பார்ட்டி வால் தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து டெரஸ் ஹவுஸ் நம்ம ஒரு ஒரு ஏரியாவில் வீடு பார்க்குறோன்னா நமக்கு வந்து நிறைய எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ஏஜெண்ட்டை பார்க்குறோம் அங்கே வெளியில் வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் ஃப்ராஸ்ட்டு பர்னாட் மார்க்கஸ் டெக்ஸ்டர்ஸ் அது மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு வெளியிலேயே நமக்கு வந்து வீடோட ப்ரைஸ் எல்லாம் போடுவாங்க ஸோ வீடெல்லாம் பார்த்துட்டு வீடோட ப்ரைஸையும் பார்க்கணும்ல இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஃப்ளாட்ஸ் டிட்டாச்ட் ஹவுஸ் செமி டிட்டாச்ட் ஹவுஸோட விலைலாம் அவங்களே என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இதுதான் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏஜென்ட் அவங்க வந்து வெளியிலேயே போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணலாம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு செமி டிட்டாச்ட் ஹவுஸ் எந்த ஒரு வாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே இல்லை ஸோ ரெண்டு சைடுமே வால் இருக்குது இது வந்து டெரஸ்ட் ஹவுஸுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை எவ்வளோ த்ரீ ஒன் நைன் ஸோ கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு கோடி மூன்றரை
இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு த்ரீ பெட்ரூம் இருக்கு த்ரீ செவன்டி நைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வரும் இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு முடிச்சுட்டு வரும்போது ஸோ வா இந்த வீடு பாருங்கள் இது தான் வந்து டிட்டாச்சு ஹவுஸ் இது பேர் தான் டிட்டாச்சு ஹவுஸ் ரெண்டு சைடுமே நமக்கு வந்து இடம் இருக்குது வீட்டை சுற்றி வரலாம் இது பேர் தான் டிட்டாச்சு ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த டிட்டாச்சு ஹவுஸ்லாம் கண்டிப்பாக விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு பெட்ரூம் தான் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நம்ம ஒரு ஒரு ஏரியா வரோம்னா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேயே ஸோ இது பாருங்கள் ஒரு பங்களோ டைப்பில் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பெட்ரூம் இருக்கா டிட்டாச்சு ஹவுஸ் இதுவும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் நைன்டி நைன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து நிறைய எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இங்கே இவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னா நம்ம வீடு வாங்க போகிறோம்னா இவங்ககிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோன்னா இவங்க வந்து வீடெல்லாம் எது வருதோ சேலுக்கு வருதோ அது வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைனாலும் நமக்கு வந்து ஒரு வீடு வாடகைக்கு போகணும் வீடு வந்து செல் பண்ணணுனாலும் இவங்கக்கிட்ட வரலாம் இவங்க மட்டும் கிடையாது நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயும் பார்க்கலாம் ஆன்லைனில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு வெப்சைட் என்ன அப்படின்னா ரைட் மூ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூப்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இந்த ரெண்டு வெப்சைட்டோட டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து வீடு வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி வீடு வந்து விற்கிறதா இருந்தாலும் இல்லை நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து இந்தியாவில் ஒரு லேண்ட் வாங்குகிறோம் இல்லை வீடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத விசாரிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டேஷன் பேங்க்கு அதெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்குவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரைஸும் இருக்கும் இதே வந்து நம்ம மயிலாப்பூர் ஆழ்வார்பேட்டெலாம் வாங்கினோன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஆனால் வந்து செங்கல்பட்டு அந்த மாதிரிலாம் தாம்பரம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி சிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இங்கே யூகேவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இங்கேயும் எல்லாமே பார்ப்பாங்க பக்கத்தில் எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அம்யூனிட்டிஸும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினாக பார்க்குறது என்னென்னா இங்கே கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கூலுக்கெலாம் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த ரேங்கிங்கில் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா குட்டு பேடு அதுக்கப்புறம் வெரி குட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னா அது அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்கூலாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லாமே அந்த ஸ்கூலில் போய் தான் நம்ம சேர்க்கணும்னு நினைப்போம்ல ஸோ அதனால் என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸஸ்லாம் வில ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ இது தான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த மெயினாக வந்து இந்த ஸ்கூல் தான் நமக்கு வந்து விலையை நிர்ணய நிர்ணயிக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது யூகேவை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அதுதான் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கே இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்கூல் அவங்களும் அந்த காஷ்மெண்ட் ஏரியாக்குள்ளே தான் வராங்க அவங்க வீடு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸ்கூல் பக்கத்தில் ஆனா வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கூல்ல சீட் கிடைக்கல என்ன ஆச்சு நான் வந்து கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாக்குள்ள தானே இருக்கேன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்கூல் என்னால மிஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்கூல் இருக்கு கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாக்குள்ளேயே வீடு வாங்கிட்டு வரதுனால இந்த ஏரியால எல்லா வீடுகளும் பிரைஸ் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு அதுவும் இந்த கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாக்க இந்த ஸ்கூல்னாலே கேட்ச்மெண்ட் ஏரியால பிரைஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே மேபி ஸ்கூலும் ஒரு மெயினான பாயிண்டா இருக்கு யூகேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நல்ல ஸ்கூல் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வேலை ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது ஸோ நம்ம வந்து வீடுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போற வீடு வந்து டிட்டாச்சு ஹவுஸ் இந்த டிட்டாச்சு ஹவுஸ்ன்றதே நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவும் கூட இதை காட்டுறதுக்கு நான் தேடி தேடி ஒரு வழியா ஒரு வீடை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் டிட்டாச்சு ஹவுஸ் வீடு ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அது கூடவே நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீட்டுக்குள்ளேயும் இங்கே வந்து கார்டன் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு நார்மலாக டிட்டா
இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி அதனால் வந்து நமக்கு டிட்டாச்சு ஹவுஸு கிடைக்கிறதுன்றதே ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த ஹவுஸ் டிட்டாச்சு ஹவுஸுன்ற ஒரு கான்செப்ட் பட் செம்ம எக்ஸ்பென்சிவ்ங்க வாங்கிறதெல்லாம் கனவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ரைட் மூ ஜூப்லா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வெப்சைட்லேயே நமக்கு வந்து என்னென்ன கேச்மெண்ட் ஏரியாவில் ஸ்கூல்ஸ் வரும் பக்கத்தில் வந்து ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது ஸ்ட்ரீட் வியூ ஒரு வீடு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து அவங்க சொல்லிடுறாங்க ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது அந்த வீட்டோட உள்ளே வந்து வியூ எப்படி இருக்குது நிறைய பேர் ஆன்லைன் வியூ கூட தராங்க நம்ம அந்த வீடை தேடி போய் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே எல்லாமே பார்த்துட்டு நம்ம குடிச்சிருக்குன்னா நம்ம அங்கே அந்த வீட்டை போயிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ரிவ்யூ பண்ணலாம் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஸோ ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஏரியா எப்படி இருக்குது அந்த ஏரியாலாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து போலீஸ் டாட் யூகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் வந்து க்ரைம் ரேட்லாம் எதனா நடந்திருக்கா எல்லாமே அந்த ஏரியா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து செக் மை ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அப்புறம் க்ரைம் ரேட் டாட் கோ டாட் யூகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ ஒரு வீடு நீங்கள் யூகேயில் வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெப்சைட்லாம் பார்த்துட்டு அந்த போஸ்ட் கோட் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வீட்டோட அட்ரஸை போட்டு பார்த்துட்டு இந்த க்ரைம் ரேட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம வீடு வாங்கணுன்னா ரொம்பவே நல்லது நமக்கும் வந்து நிம்மதியாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதுதான் நான் வந்து மெயினாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் யூகேயில் இருக்கிறவங்க வீடு வாங்குறீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடுகள்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு வந்து காட்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடு இருக்குது அந்த காட்டேஜஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக வில்லேஜ் சைடில் தான் அந்த காட்டேஜஸ் இருக்கும் நான் முடிஞ்சால் வந்து பிக்சர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் காட்டேஜஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ யூகே வீடுகளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் செவன் மேஜர் டைப்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா சப் டிவிஷன் மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்போ ஃப்ளாட்ஸ்லேயே ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட்ஸ் பென்டா ஹவுஸ் அதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவுசஸில் செமி டிட்டாச்சு டிட்டாச்சு டெரஸ் டெரஸ் ஹவுஸே தனியாக சொல்கிறாங்க டெரஸ் ஹவுஸ் என்ட் ஆஃப் டெரஸ் விக்டோரியன் டைப் ஹவுசஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் அவங்க தனித்தனியாக கேட்டகரி சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு செவன் மெயின் மேஜர் கேட்டகரி இருக்கு